Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo où on va faire le point toujours sur la coupe du monde féminine qui a continué aujourd'hui. Mais particulièrement dans cette vidéo, c'est pour ça que je porte ce maillot aujourd'hui, on va faire le point sur l'entrée en lice des, de l'équipe de ouais, de d'Hervé Renard, je vais y arriver, qui affrontait la Jamaïque pour la rentrée en lice dans le groupe F dès aujourd'hui à midi. Leur prochain match, ça sera samedi prochain contre le Brésil et ensuite ça sera le mardi suivant contre le Panama pour les deux dernières journées de cette phase de groupe. Tout d'abord, on va donc parler du tout premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde face à la Jamaïque tout à l'heure à midi. Donc tout d'abord, on va faire euh, le point là, sur la composition que Hervé Renard a mis pour cette rencontre. Il nous a concocté à 4-4-2, avec Péromania dans les buts. Défense à 4, Manuel Lacnar à gauche, Sakina Karchaoui à droite, Wendy Renard et Cascarino en défense centrale. Au milieu, Gayoro et Toliti. Sur les côtés, Clara Matteo et Amen Majri. Et en pointe, deux attaquants en pointe, Kalida Tujani et Eugénie Le Sommer. Sur euh, les, le banc, il y aura F. Périssé, Costance Picot, Naomi Feller, Viviane Assei, Léa Le Garek, Tunkara, Selma Bacha, Lorina Fazer, Solène Durand, Béchaud et Dali. Les deux seuls entrées côté bleu, c'est Dali et Béchaud qui sont rentrés à la place de Clara Matteo et Amen Majri. Côté de la Jamaïque, Spencer dans les buts. D'abord, le sélectionneur de la Jamaïque a concocté à 4-4-1-1. Spencer dans les buts, Blackwood et Witcher sur les côtés, en défenseur gauche et en défenseur droit. Les deux centraux, Smiley, les Swaby et Swaby. Au milieu, Brown, Samson, Spence et Matthews. Primus et en attaque, Shaw, la meilleure euh, attaquante de la sélection jamaïcaine qui a notamment reçu à carte rouge. Côté Jamaïque, comme côté bleu, seulement deux changements, Washington, Solai Ava Washington et Havana Solon, qui sont rentrés durant cette rencontre. Donc l'équipe de France a été tenue en échec 0-0 face à la Jamaïque à la surprise, décidément. Ce début de mondial nous réserve énormément de surprises, où les bleus qui étaient largement favoris sur, les, sur ce match et étaient largement favoris à la victoire, a été tenu en échec et a fait un match nul vierge et très décevant pour ses débuts dans cette Coupe du Monde. Donc l'équipe de France débute ce monde, a débuté ce Mondial 2023 aujourd'hui à midi par un match nul vierge et décevant contre la Jamaïque. Et du coup, ils ne gagnent pas, mais ils obtiennent leur tout premier point de leur histoire dans cette compétition. La première journée de phase de poule de la Coupe du Monde 2023, il y a deux jours, qui est du coup prévu en Australie et en, en Nouvelle-Zélande, se poursuivait ce dimanche après-midi ou, ou même le soir dans le sud-est australien. L'équipe de France féminine faisait son entrée en Australie à Sydney, au Sydney Football Stadium face à la Jamaïque. Il s'agit de la toute première confrontation entre l'équipe de France féminine et la Jamaïque hommes et femmes confondus. Pour ce premier match de la poule F, avant l'autre rencontre dans le groupe F des Bleus, demain à 13h entre le Brésil et le Panama, l'équipe de France débutait ce groupe F par la réception de la Jamaïque. Les joueuses d'Hervé Renard ont démarré logiquement en dominant le début de rencontre avec énormément d'occasions, énormément de tentatives mais avait toujours du mal à trouver la faille face à des Jamaïcaines en bloc, concentrées, sérieuses, et à, avec l'objectif de réaliser l'exploit, soit de s'imposer et mettre en sursis et en doute les bleus, ou soit de leur tenir tête et de faire un match nul. Dans les deux cas, ça serait un exploit. On a trouvé des Jamaïcaines qui ont mis énormément en difficulté les bleus, mais avec une forte domination dès le début du match. On a trouvé des, donc des Jamaïcaines solides et compactes, profitant énormément dès que les Bleuets, qu'ils ont perdu énormément de ballons pendant ce match, dès qu'ils les perdaient, il y avait toujours des Jamaïcaines très 
à la récupérer et partir en contre. Et il fallait seulement attendre la 36e minute pour voir l'équipe de France féminine tenter une occasion. Signé Kali Dachudiani où sa frappe a été contrée par Spencer et envoyé un cor en corner. Plus rien jusqu'à un petit peu avant la mi-temps, vers la 42e minute, où la Jamaïque part en contre, où Kala Chau a fait frissonner les supporters bleus, l'équipe de France et Péromania sur Koufran qui frôle son poteau gauche. Dans le temps additionnel de la première période, où il y a eu 5 minutes de temps additionnel, Amel Majri puis Gianni, la plus dangereuse côté France dans ce match, étaient tout proches. Juste avant la pause, malgré la, une forte première période en difficulté, tout proche d'ouvrir le score à la 45e minute plus 6. Et comme il y avait eu un arrêt de jeu juste avant, l'arbitre a laissé 2 minutes supplémentaires. Et à la 45e minute plus 8, une nouvelle occasion. Donc deux occasions avant la mi-temps, mais ça a été dévié. Donc l'équipe de France est tenue en échec à la mi-temps 0-0, avec un bon début de première période, une bonne forte domination. On a vu quelques occasions françaises, mais après les Bleus ont commencé à moins tenter, à plus laisser les Jamaïcaines jouer, à perdre énormément de ballons. Donc on a vu une première période très moyenne et très décevante euh, en première période. En deuxième période, retour des vestiaires, il y avait même si la première période a été décevante, il y avait toujours un ascendant de l'équipe de France. Et ça s'est poursuivi en deuxième mi-temps, mais malheureusement, bah, l'ascendant de l'équipe de France s'est poursuivi. C'est la chose positive, mais toujours sans réel succès dans le dernier geste. Il manquait juste la, la, le sérieux et l'efficacité devant le but. Parce que Gianni a notamment ici au second poteau sur corner à la 54e minute, mais a trop dévié sa tête. Une occasion plus tard par Toliti à la 60e à l'heure de jeu. Eugénie Le Sommaire a tenté aussi à la 78e minute. Mais au final, ils ont tout tenté, tout donné leur dernière chance même dans le temps additionnel où il y a eu 6 minutes à la fin du match, vers la 88 e minute où il y a eu une occasion de la Clare, une occasion de Khalida en par deux fois à l'entame du temps additionnel et dans le temps additionnel. Ça donne l'espoir au bleu qui a toujours l'envie, le, le sérieux et l'envie tout simplement de tenter et de marquer. Mais malheureusement, l'efficacité l'efficacité n'était pas présente pour les bleus, ça ne le voulait pas aujourd'hui. Les bleus, ont... c'est pas une défaite, on est tous déçus, on aurait tous aimé que les filles démarrent par une victoire, ils ne soient pas en difficulté pour leur deuxième match face au Brésil, ça va être très compliqué. Mais c'est quand même décevant, la performance des bleus, malgré qu'on a très bien démarré, on a fait un match très décevant, et il fallait mettre un petit peu plus pour arracher une victoire. Là, on a mis, on a mis des choses, on a montré des choses, mais c'est beaucoup trop peu pour euh, obtenir la victoire. Donc maintenant, il faut retourner à l'entraînement, se reposer, travailler à bloc, essayer de faire une meilleure perform performance contre le Brésil, qui sera capitale, parce que si les Bleus perdent, je crois que ça s'approchera de l'élimination. Donc là, les Bleus, s'ils auraient gagné, ils auraient été en bonne posture contre le Brésil, ça ne veut pas dire que s'ils auraient gagné là et qu'ils auraient peut-être perdu derrière contre le Brésil, ils se, seraient, ils se seraient retrouvés en mauvaise posture contre le Panama. Donc euh, Hervé Renard nous a rassuré en disant que euh, fallait pas les lâcher et qu'ils allaient montrer autre chose lors des prochaines rencontres. Ben, C'est ce qu'on attend. On attend une meilleure performance qu'aujourd'hui.